Entonces continuamos ahora en nuestro estudio de programación en sí y por nuestro primer ejercicio vamos al wiki por el número 144 que se llama múltiples archivos. En el pasado todos nuestros programas fueron de solo un archivo y lo compilé, lo compilé y lo, y lo usó, lo usé sin problemas. Ahora vamos a ver cómo a compilar más de un archivo de código fuente a crear un programa, porque es normal a uh, un gran proyecto hacer 10, 20, 100 archivos para modularizarle, para separarle y al fin tenemos instrucciones a combinarle y a linkearle y a crear solo un programa de todas las partes. Y es que vamos a ver en este ejercicio que se llama Programa 105. Entonces, en Programa 105 El primer archivo se llama prog105a.c y él tiene los contenidos, los siete contenidos. Él tiene include stdio.h y él tiene un uh, prototipo de una función que esperamos vamos a encontrar void informe del conteo void. Entonces, parece que vamos a encontrar más tarde en este archivo probablemente una declaración y una función que se llama informe del conteo que no va a usar argumentos y no va a regresar nada. Lo vamos a ver. También tenemos otra declaración o prototipo de función uh, y este prototipo dice que vamos a encontrar una función que se llama acumularse que él va a mandar un entero, va a regresar nada pero no es parte de este archivo, es externo no es parte de este archivo pero aparentemente vamos a encontrarle y usarle en este archivo. Y tenemos un entero que se llama contar, que está afuera de main, entonces es global, no está adentro de, ni está adentro de ninguna uh, función, es global. Y no solamente vamos a declararle un entero que se llama contar, pero al mismo tiempo vamos a inicializarle por un valor de cero. Y finalmente tenemos nuestra función main. Y nuestra función main... En nuestra función main tenemos un entero local de la función que se llama valor, que es un tipo de uh, variable entero, no está declarada, uh, no está inicializada, entonces no tiene valor. Y tenemos un entero que se llama i, que es un entero de tipo register. Register. Entonces, recuerdas que en entero o en variable de tipo register, no podemos usar un puntero a él, porque ¿dónde está? Es en el registro del microprocesador, no está en memoria. So, no podemos usar un puntero de esta variable. O, o el, uh, 
el compilador va a gritar, no va a permitirle. So, tenemos un entero y que vive en un registro. No sé dónde. Pero, y vamos a imprimir, ingresa un número entero positivo, cero a terminar, y él va a esperar aquí por una respuesta. Y aquí tenemos while scanner por cierto de dirección de valor de cuál es cuál. Uno y valor es mayor que cero. ¿Recuerdas que scanner es muy peligroso? No debemos usar. Estamos usándole ahora por, para recordarte que él está peligroso. Y a la fin de esta sesión vamos a ver completamente cómo hacerle en manera buena. Porque anteriormente vimos diferentes maneras de hacerle, pero ninguna fue completa. Cada uno falta algo. Entonces, para recordarnos que es uh, peligroso, vamos a usarle. <risa> Y más tarde vamos a ver una manera de asegurar que sirve bien. Entonces, y parece que vamos a dar la habilidad a usar el programa más de una vez. Entonces, él va a terminarse cuando entramos en cero. Entonces tenemos aquí en condición y valor mayor que cero. Y tenemos una condición aquí que obtuvimos algo del usuario que fue posible a poner en por ciento D. Entonces, es por éxito, por esta conversión. Y la primera cosa es que vamos a incrementar contar. Él estaba inicialmente cero, vamos a incrementarle. Y tenemos un for. En el for vamos a asignar a i el valor de valor. Vamos a checar si i es menor que o igual a cero. Y vamos a decrementar i cada vez que lo usa. Y vamos a cada vez llamar a una función acumularse y vamos a enviar i, que es el ingreso del usuario que esperamos fue bueno. Y acumularse no está declarada en este archivo. Tenemos otra en este archivo informe de conteo que está declarada, que está definida, pero nada más. Pero mira, tenemos en archivo programa 105b.6 otro archivo. Tenemos include standardio.h. Tenemos extern int contar que dice en algún lugar en, en uno de los archivos que está usando para crear este programa existe la declaración de contar que dice que es un entero. Recuerdas que cuando usamos extern no es una redeclaración, solamente es una referencia que dice, vamos a encontrarle, no debemos hacer un error porque va a venir de otro lugar. So, no es una redeclaración, solamente aviso que si encontramos contar el vende algún otro lugar. Tenemos un static int total que es afuera de cualquier función, entonces es global y es static. Recuerda que static va a recordar su último valor cada vez que lo usamos. La primera vez va inicializarse a cero y si tenemos ocasión a reusarle en este programa 
Él no va a reinicializar la cara de él va a recordar que se usó anteriormente y va a obtener su último valor static y finalmente aquí tenemos no solamente la definición de acumularse pero se sirve también como su prototipo porque no tuvimos un prototipo tuvimos un extern prototipo pero extern no va a redeclarar no va a reprototipizar entonces esto sirve como los dos el prototipo y la definición de acumularse y cuando lo usa en el primer archivo tenemos un extern que dice en algún otro lugar, otro archivo, tenemos el prototipo por él que parece con esta. Y también tenemos su definición en otro archivo, extern, o en otro lugar, extern. Y es aquí en prog 105b.c y adentro de acumularse que espera un parámetro que es un entero que va a asignarle el nombre K localmente adentro y va a regresar absolutamente nada. Él tiene un entero subtotal que es static, que es un entero que la primera vez que vamos a usarle va a asignarle el valor de cero pero si lo usa otra vez en este programa él va a recordar que es static entonces debe usar su último valor aquí vamos a ver si static es menor que o igual a cero si él sea menor que o igual a cero, él va a decirnos que el ciclo de loop por ciento de contar, entonces va a decirnos qué iteración, él va a decirnos subtotal por ciento de por subtotal, que es un static int, entonces si entramos solamente para obtenerle él va a recordarle de su último vez y tenemos total por ciento de que es un static global que va a dar nuestro valor y después de avisarnos de esta él va a reinicializar no redeclarar, solamente reinicializar subtotal a cero porque estamos aparentemente listos con esta parte pero no va a reinicializar total si K no es menor que o igual a cero él va agregar K a subtotal más igual y él va a agregar K a total después va a regresar aquí tal vez por la siguiente valor de I y va a bajarse por uno cada vez hasta el punto que él está a cero y es cuando va a reportar subtotal y total y resetear total otra vez él va a agregar y que se llama K en la función a total y subtotal finalmente cuando él está a cero él va a reportarnos qué pasa y después va a solicitar otro número 
rosicchieremo o zero per terminare il programma se le dà altro numero va re iniziare il processo però sotto tal la prima vez va a essere zero e non va a reinizializzarle e va a ricordare il suo ultimo valore però il suo ultimo valore quando fu il tempo a riportare se resetteò a zero il suo ultimo valore per zero va a reaccumularsi però total non se resetteò quindi se va a continuare a crescere e a quel punto che i è uguale a zero dove va a riportare altra vez e va a preguntarci altra vez se vogliamo aggregare altro se no zero e dopo il va a dirci algo per questa funzione che è una funzione declarata in questo archivo che dice il while loop fue ejecutado por cientos de veces contar contar es un entero global que cada vez entramos el while se incrementa so, para ver diferentes scopes para ver principalmente cómo a usar más de un archivo para crear solo un programa. So, vamos a ver. So, control más grande, más grande, más grande, más grande, no. Control shift más grande, más grande, más grande. Pero, CD a CC cabal sin todos los iguales. <laughs> ok. Y. So, recuerdas que tuvimos prog prog 105. Y puede ver, tenemos prog 105A.6. Proc 105B.C Vamos a verle solamente para asegurarte que es un que vimos en el wiki Hey <laughs> Hola Oh, ah <laughs> Ok, so, mira El void uh, decla uh, declaración extern que dices en otra el contar global uh, register int valor printf el while el contador el contar uh, por acumularse y el <coughs> función informe mismo y vamos a buscar a B y B dice que tenemos en extern contar tenemos en static en total y tenemos nuestra función acumularse que es extern en A en B actualmente lo tiene so, el mismo para crear un programa de dos o más archivos es actualmente muy fácil decimos SC y también menos grita por todo warnings all menos o para decir cómo se llama el programa resultan, restante so prog 105 es que el nombre y vamos a darle Prog 105A.6 y Prog 105B.6 105B.6 Nada más Nada más Y mira, no gritas 
entonces Proab 105 ingresa el número entero positivo 5 so recuerdas tiene a while entonces es porque va a preguntarnos por más tiene el for que agrega 5 a y después que yo no recuerdo cómo se dio qué fue las instrucciones acumular aquí so k k fue 5 so 0 más igual k ok so vamos a enviarle cada vez aquí en el 4 so vamos a enviar que 5, 4, 3, 2 ok entonces aquí dice que 5 más 4, 9 más 3, 12 más 2, 14 más 1, 15 más 0, termina es 15 ah, ok soy en acuerdo y no fue cero, entonces nos pregunta otra vez. Subtotal 15, total 15. ¿Recuerdas que él va a resetear subtotal? Lo so vamos a enviarle 4. Y él dice que 4 se acumula 4 más 3 más 2 más 1 es 10. ¿Verdad? Sí. Pero, ¿recuerdas que total no se reseteó? Entonces, 10 más 15, 25. ¿Es verdad? Es a static variable. Muy interesante, static variable. Y, 3, y finalmente 0. Para terminar, que nos dice que ejecutamos el while 3 meses. 1, 2, es verdad. So, tenemos muchas cosas en este ejercicio. Tenemos una pro, un, un programa de múltiples archivos. La primera vez que vimos esto. Estamos usando nuestra variable static. Estamos usando nuestra variable register. La cosa importante en static aquí la primera vez que usamos el programa con el 5 es cuando se inicializó el, el static in subtotal a 0. Cada otra vez no lo usa esta. Él estaba a 0 cada vez por esta. Y se recordó. No se reinicializó. Se recordó. Aquí, es muy importante. Aquí, extern void acumularse no es un prototipo. Es una referencia a avisarnos que existe en otro lugar un prototipo por una función que se llama, que espera que regresa. ¿Dónde es el prototipo? Actualmente no lo tiene. Estamos usando la declaración y la definición de la función por el prototipo, que no es problema. Sí, se usa antes, uh, sí se usa después de prototipizar y nuestra extern dice que no es problema porque él va a referenciarle va a explicar a main por qué no debe gritar no problema y en actualidad por qué funciona todo el tiempo 
podemos, si queremos, no poner en externo. Mira, son cosas que podemos ver aquí. Vamos a A otra vez. Y a A, donde tuvimos extern void, podemos borrar la palabra extern, actualmente dar el prototipo aquí. Voy a acumularse int, es un prototipo, no es una referencia más. Pero no está en este archivo. Y cuando vamos a compilarle, él no va a gritar. Porque el linker dice, oh, que es allá, es parte, ok, yo lo, lo veo, no problema. Él no va a gritar. Y normalmente vas a ver que tenemos en nuestra header todos los prototipos que vamos a incluir en todos los diferentes archivos y no es problema, no es necesario declarar una función como extern, pero podemos, pero normalmente no vas a ver una función declarada como extern. Vamos a solamente ver el prototipo y el linker y el, el compilador, ellos van a decidir si él está en uno de los archivos, si no, él va a gritar, si pongo sin este archivo, él va a gritar, pero si lo pongo en esta, él no va a gritar. ¿Qué pasa si pongamos extern que dice él está en otro lugar pero no incluimos el archivo donde está? Sí, dice, ajá, mentiroso, él va a checar sus extern. Y él va a verificar que es verdad. Solamente porque dice así. Oh, no te preocupa, no es problema, está definida en otro lugar. Se sí, dice, oh, sí, soy Santa Claus. <risa> él va a checar. So, tuvimos muchas cosas nuevas aquí. O no, actualmente. La nueva fue más de un archivo. Y vimos otra vez la mala manera de obtener un variable. ¿Qué pasó si enviamos un string? Es mal manera. Y vamos a ver a la fin de este curso ahora la correcta o una correcta manera. Con C no existe la correcta manera. <risa> si tiene 20 personas puede obtener 20 correctas maneras. So, preguntas. Muchas cosas interesantes. Inter externs, uh, más un archivo, revisitar static, revisitar register variables, para jugar más con scope. No más preguntas. No preguntas. Ok. Si se hace un input, ¿no se necesita el extraño? No, ¿verdad? Si se, incluye el otro, si se incluye un archivo dentro de otro. Cuando usamos el, uh, el operador de preprocesador include, él dice, ponga los contenidos del archivo referenciado por el include en este lugar. Entonces es actualmente parte del archivo. Es absolutamente parte del archivo. Es parte del archivo. Entonces si tiene adentro del include un prototipo, cuando vas a incluirle es parte del archivo. Si tiene un prototipo.
Vamos a ver programa 106. Y vamos a cambiar un poco, porque vamos a usar los conceptos de esta y mostrar cómo obtener ingreso en una manera más correcta, junto. Pero antes queremos explorar el concepto de random, números random. En la actualidad es muy difícil obtener el número que es actualmente random. La mayoría de tus funciones de cualquier lenguaje que te da el número random, actualmente te da el número pseudo random. No es totalmente random. Es posible a recrear la situación que va a darte el mismo resultado consistentemente. Es pseudo random. Y vamos a explorar este concepto aquí. Entonces, tenemos aquí un archivo prod106a.c. Oh, y tenemos también en prod106b.c. Entonces, vamos a usar dos archivos por este programa. En el primer archivo, proc106a.c, tenemos una declaración de static unsigned long int, <laughs> que se llama siguiente. Entonces, solamente en declaración de una variable. Una variable que se llama siguiente, que es un static unsigned long int. So, es un gran número entero que es positivo que va a recordar su valor cada vez que entramos en este archivo que es global <risa> porque no está dentro de una variable y al mismo tiempo de todo esto vamos a asignarle la primera vez que le encontra que lo encontramos Vamos a asignarle el valor de 1, la primera vez. Y tenemos una nota aquí que vamos a usarle como una semilla. Ok. So, vamos a jardinar. Qué bueno. Tenemos también en este archivo, prod 106 a c una declaración de un, una función, una definición de una función que se llama RAN0. RAN0 es una función que espera, que no espera argumentos, que parece va a regresar en entero. Ok, qué bueno. Él va a asignar a siguiente, que es nuestra static unsigned long int, él va a asignar a él, que antes tuve valor 1, pero allá, él va a asignarle siguiente, la primera vez que es uno, por este enorme número más este más pequeño número. Entonces, recuerdas precedencia. La precedencia dice que él va a multiplicar siguiente por el número enorme obtener el producto antes de agregar 1, 2, 3, 4, 5 precedencia multiplicación tiene más precedencia de adición y él va a regresar a la lugar que se que llamó que, que llamó a Rand 0 unsigned in siguiente divide por 65.536 módulo 32.768. Ok, qué bueno. 
Entonces, precedencia dice que módulo tiene más precedencia de división. Entonces, para cambiar el orden de precedencia usamos paréntesis. So, vamos a dividir el siguiente por este número antes de todo. Después vamos a obtener el módulo del resultado por 32.768 y vamos a regresarle, pero vamos a castle. Antes de regresarle vamos a cambiar su tipo por un unsigned int, porque normalmente es un static unsigned long int. Pero después de todo esta división y módulo y cualquier va a ser un número muy pequeño. Entonces vamos a castle el siguiente bla 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 y vamos a regresar en unsigned in. Porque va a ser positivo. So, cada vez que usamos RAND es que vamos a obtener. Y por qué el siguiente <coughs> Es un static. Él va a cambiar su valor cada vez que lo usa. Entonces va a regresar el número diferente cada vez. Porque el siguiente va a multiplicarse con este enorme número. Y la diferencia de 1 y 2 y 2 y 3 o 3 y 4 va a resultar en un, en, en un resultado muy diferente garantizada. Pero, es muy bonito, pero ¿qué pasa? No sé. Nada más en este archivo. So, este archivo, en mi opinión, es mucho potencial. Pero nada más. En 106b.6, otro archivo, tenemos en include standard io.h. Es una cosa importante. En cada uno de tus archivos debe poner todos los includes que están necesarios para realizar cualquier comandos o funciones que van a usar en este archivo. No se pasa por el padre. No se pasa los includes del padre a los hijos entonces, main tiene standard io.h, pero cuando main va a usar ran0, él no va a pasar su standard io.h include, y es porque cuando entramos, well, en la actualidad no nos necesita aquí porque no estamos usando una función. Estamos usando nada que es necesario en el include. Pero, si en este archivo usamos una función, y si la función es en standard io.h, debe reincluirle en este archivo también, pero en este caso no, porque no usamos ni una función en el primer archivo, solamente uh, comandos. O... Pero es una cosa importante. Debe incluir tus includes en cada uno que se usa en cada uno. El padre no va a pasarse. Que es muy bueno, porque el padre tal vez tiene 100 diferentes includes y vamos a pasar todo esto. Oh, para usar uno o dos. So, en nuestra main tenemos en declaración extern int ran zero void. Otra vez no fue necesario usar extern. Fue posible solamente dar un prototipo y vimos anteriormente que si el linker y el compilador no le encuentra en uno de los archivos, él va a gritar. Aquí no es un rey, no es un prototipo, solamente aviso 
que en otro lugar existe el prototipo y tal vez la definición de esta, de esta función que se llama RANS que no quiere argumentos que va a regresar en entero RANS 0, disculpa entonces, en main tenemos un entero count que es local tiene un scope de local y for count igual 0 count menor que 5 count más más printf por cierto hd 9 línea ran 0 entonces estamos usando el resultado de una función ran 0 con como argumento a printf printf va a usar su resultado por esta Uh, conversión HD que es que HD short int ¿Tienso? Yeah. No. y como declaramos unsigned long int o oh, long int HD long int HD y aquí HD por long int para imprimirle y va a imprimirle parece cinco veces y la razón que va a imprimirle cinco veces es a mostrarte que va a cambiar su valor cada vez pero por qué va a cambiar su valor cada vez porque el siguiente es un static Vamos a ver. Oh, tal vez no. So, 106. So, cat, prog, dog, oh, it's in Vietnamese. Prog, uh, 106 a que es mismo la semilla y cualquier y B a mostrar que son mismos no son mismos nada nuevo para crearle más grande para mostrarte que tengo nada a mi manguera <risa> tu manga mi manga <risa> ok so Vamos a SC menos warnings off para crear un programa que se llama ROG 106 ROG 106 y va a alimentarle con ROG 106 A y O tal vez ROG ¿Qué pasa si usamos un comodín? Él no grita porque L S menos A L Prog 106 Tenemos tres pero solo uno que tiene carácter después de seis a dos el programa no cuenta él no tiene el A o el B o el Z o el L o el Q o cualquier So, puede usar como dines precaución, pero puede si le pones asterisco también funciona no, ahora si borramos rm prog 106 entonces ls menos ls prog 106 asterisco so, tenemos solo dos ahora entonces si pongo asterisco no es necesario poner más pero ahora 
escrita, porque ahora existe Prox 106, y él dice, ¿qué es esta basura? ¡Ah, ah! Okay. So, precaución, pero sí, puede usar comodines. RM, cualquier comodines, con precaución. Y mira, puede usar la otra comodín también para borrar. No, no existe, porque fue un error. Puede usar ROG 100 A, B, la otra B, punto C. Esta es la de la C. Oh, 6. Por nuestro Rociento Y mira, tenemos números diferentes cada vez. Pero el pequeño problema pseudo rando. Ups. No parece muy random a mí. No parece muy random a mí. Entonces, hmm. tal vez debemos trabajar un poco más en esta función. Pero esta muestra el concepto que precaución cuando dice es random pero al mismo tiempo man rand rand command outputs num pseudo random bytes after él dice él te avisa pseudo random pero mejor que nuestro pseudo random tal vez Vamos a ver ejercicio 107. Por el mejor plan. Entonces, parece que tenemos dos archivos otra vez. Parece que aquí en archivo 107A.6 tenemos nuestro static unsigned long insiguiente que se inicia con el valor de 1. Que dice aquí, vamos a usarle como semilla. Y él dice int rand 1 void. Entonces, parece el mismo del otro a mí. Siguiente, el cual siguiente multiplica por este enorme número más, este más pequeño número, return. Yo no veo diferencia, ¿tú ves diferencia? No. Pero él dice que esto va a crear un semilla. Bueno, es que dice aquí, oh, mira, tengo otra cosa aquí. Void es ran uno, unsigned in semilla. So, parece que vamos a encontrar otra función que se llama srare, que va a obtener un unsigned in y localmente se llama semilla, que vamos a enviar y el regreso él regresa nada y va a asignar a siguiente semilla. So, tenemos RAND 1 y es RAND 1. Ok. Tengo una idea. En uh, archivo 107b.c,
tenemos include standard EO.H extern void srand uno unsigned in x. So, es un aviso que vamos a encontrar en algún lugar un prototipo por una función que se llama rand1 que espera en unsigned in que va a regresar nada y parece que vamos a encontrar en algún lugar afuera uh, otra función que se llama rand1 que no, eh, no quieres argumentos va a regresar en entero y tenemos nuestro main en main tenemos un conta, un entero que se llama contar tenemos unsigned semilla que es local printf ingresa una semilla entero positivo y otra vez estamos usando scanf por ciento unsigned por si a, a dirección de semilla a, y si tiene éxito vamos a hacer todas las cosas otra vez muy mal muy peligroso so, vamos a usar nuestra función srand1 semilla so, srand1 semilla ¿qué pasa? So, va a enviar el ingreso del usuario que esperamos va a ser bueno a srand1 que va a asignarle a siguiente va a asignarle a siguiente Strand uno semillo. Pero, ¿cómo esto va a crear algo? Yo no entiendo. Va a asignar a siguiente. Semilla va a asignarse a siguiente. Inicializar la semilla. Pero el momento que salimos de la función es una variable local, no es global. No, siguiente es global. ¿Dónde? La línea 2. Siguiente es estática. Oh, ok. Sí. Ok, qué bueno. Ok. Sí, arriba, en línea 2, él está global. Oh, ok. Estaba buscando por eso. Ok. So, él va a reemplazar el valor de 1 en siguiente que está global con el valor que nos envía el usuario. Después, for contar igual 0, contar menor que 5, contar más más, vamos a usar nuestra función ran por argumento aprender para obtener el long para escribir este valor y él va a usar siguiente que es el producto de nuestra semilla para crear algo diferente y está dentro del while So, yo no veo una manera a quitarse o oh, pongo algo que no puede convertirse como long <risa> parece es una manera a quitarle ¿verdad? vamos a ver so cat clear Liar. Ok, cat frog 107a.c. So, para mostrarte que, que escribimos, que él dice en el wiki. Y clear y cat 107b.c. Extern. Lo mismo. 
E L S menos A L prog 107 asterisco. So parece que podemos usar un comodín si queremos. So S C menos O menos O prog 107. S menos wall menos no me permite cambiar la medida hola cuál es tu problema fue posible enviarle en semilla que cambia cada vez tal vez puede obtener en RAM si sí, no tiene el patrón de cambiar <risa> que se repita well, y para terminar o a terminar o cualquier cosa no es en long en dos puntos porque él no puede convertirse a long entonces el escáner falla entonces feo muy feo so, escribimos nosotros dos versiones de RAN y la última es muy parecido de el RAN del sistema muy muy parecido y como el RAN del sistema él depende a la semilla y muchas veces usamos el tiempo de día por una semilla porque podemos usar el tiempo de día para obtener cambios en milisegundos y es verdad, una vez cada día se repita el proceso. Repite. Repite el proceso, pero es necesario capturarle el, el milisegundo exacto a obtener la repetición. Entonces, técnicamente, es solo random, pero en realidad relevante por muchas cosas tal vez si se usa por cosas de uh, coordinar transferencias de gran montos de dinero queremos algo que es más seguramente random pero por muchas cosas esto sirve y en nuestro último ejercicio de ahora, vamos a ver cómo usar el RAM del sistema y cómo obtener ingreso en manera segura, todo en una vez. So, vamos a Rino, 
y vamos a tirar los dados. Ya mm. <risa> bueno. Placez vos, je, mes messieurs et mes madame. Es que os dicen a los tables de craps, mm -hmm. todo el tiempo en francés, a cualquier lugar que vas. Mm. Él dice, placez vos, je, mes messieurs et mes madame. Que dice, tira tu dinero a la tabla, tira tu dinero a la tabla. <risa> es tiempo. <risa> oh, qué tenemos. Oh. Ok, tenemos aquí archivo 108.h. 108.h. Es nuevo. Vamos a crear un header propio. Que es normal en gran programas. No pongamos include en el cada archivo. No declaramos los uh, variables. Y los pongamos en un header. Incluimos el header. Y el Y si el header es correcto, puede crear todo tu ambiente. Listo a usar con solo un include. So aquí, nuestra header va a ser muy pequeña. Nuestra header tiene un extern int. Cuentan los rollos. ¿Es correcto? Rollos de dados. Para tirarle. Tirados de... ¿No se llaman rollos? No, creo que no. Rollos de... Rollos, pero... Son tirados. Sí, tiros, ¿no? Ah, tiros. Sí, son tiros. Sí. Son tiros de dados. Sí. O aquí son rollos. <risa> o en tu mente recuerdas que rollos igual tiros. <risa> que no me voy a describir la documento. Ok, ya tenemos extern int, cuentan los rollos. Parece que es un variable. Y parece que está declarada en otro lugar, entonces no es una declaración, solamente aviso que en algún lugar está declarada en entero que se llama cuentan los rollos, que tal vez tiene valor, tal vez no, no sabemos, no es relevante, solamente aviso que existe, extern, y int tira m dados una función un prototipo de una función que se llama tira m dados entonces es n se usa muchas veces para indicar un número so, tira dos dados tira cuatro dados tira 26 dados tira m dados parece que él quiere dos parámetros los dos deben ser enteros y parece que él va a regresar un entero. Y este es el fin de prog 108.h. So, tiene un extern, un aviso que existe un entero en algún lugar y tiene un prototipo de una función. En prop 107A.6 vamos a incluir standardio.h, vamos a incluir también standardlive.h para obtener el prototipo de SRAN del sistema, de C, de su biblioteca. Vamos a incluir time.h para obtener un prototipo por time, la función. Vamos a incluir strings.h para obtener un prototipo por string length. Y vamos a incluir, y mira cómo se escribe, es muy importante, no estamos usando, ¿cómo se llaman estos? Angle line. ¿Mayor y menor que? Sí. Escuchetes angulares. 
corchetta San Maiorino signor San Maiorino corchetta San Maiorino signor 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 San carpeta, la misma carpeta del de código fuente, solamente el nombre. Si es en otro lugar, debe dar una dirección. Puede dar la dirección uh, absoluta o relativo, relevante. Pero debe darle en comillas dobles para decir es impropio y a decirle dónde está y cuál es su nombre. Si no decimos dónde está es porque es la misma carpeta del código que va a incluirle. Cuando usamos los mayor que menor que es, él dice, debe usar el variable del ambiente live para ver dónde está. Y él va a referenciar una variable del ambiente que tiene probablemente una lista de carpetas donde él puede encontrar los includes como standard io.h, standard live, porque es un path, un live path. Y el primer lugar en el iPad donde va a encontrar el prototipo es el último que va a buscar porque dice, oh, no es necesario ir adelante, no tiene. So, es diferente cuando vamos a incluir un propio. Es la manera aquí, con comillas dobles. Ok. En int main void tenemos un grupo de enteros, muchos enteros, en orden alfabético. ¡Qué bonito! Tenemos dados sin asignación, lados con asignación de cero, num cars leído, num válido cars, tira y y. Son muchos enteros que son local a main. Tenemos un carácter, un arreglo de caracteres, de 10 caracteres, que se llama num str, num string. Tenemos... Oh, iniciamos el programa. Y vamos a iniciar nuestro programa para llamar SRAN y SRAN va a enviarle time con valor de cero y vamos a cast el resultado por un unsigned is. La razón que vamos a cast es porque él va a regresar naturalmente. Vamos a ver. Un variable de tipo time t. Man time. Esto va a ser interesante porque va a darnos el time del sistema que no queremos. Entonces, en este caso, man que 5, 3, 4. ¿Qué sección? Ah, siete. Overview of time and time. No. No, es el dos. Ah, ok, es con man dos. Para ver el prototipo include time.h es necesario para usarle y puede ver time va a aceptar una variable de tipo time t 
y él va a regresar en el valor de tipo time t. Dice time va a regresar el tiempo como el número de segundos desde el época. El época en Unix normalmente se inició al 1 de enero de 1970 a 0000 hora 0 UTC. En DOS, el época se inicia en 1981, enero, el 1 de enero. 1981 a 00 diferente dos pero va a regresar un número enorme el número de segundos desde una fecha muchos años atrás una manera o no es que va a regresarle y él va a regresarle en, en tipo time t entonces aquí nosotros vamos a convertirle unsigned int sin sistema de 64 bits entonces debe ser suficiente grande entonces vamos obtener y cero dice de, de la época cero entonces va a regresarnos en gran número que cambio cada segundo entonces si lo usa en loops es probable si las instrucciones adentro de la loop son sencillos que va a repetirse muchas veces este número porque el loop puede ejecutarse dos, diez, veinte veces en un segundo. Precaución. Él va a regresar el número de segundos. Entonces va a cambiar una vez cada segundo. Al microprocesador en segundo es una semana. Para nosotros es mucho tiempo sudo random sabemos de ejercicio 105 106 que significa sudo random entonces tenemos aquí sran unsigned time y printf ingreso el número de lados a los dados entonces puede construir tus dados en este programa un dado normalmente tiene seis lados pero tal vez es un dodecahedron tiene doce lados yo no sé a tu gusto cero para terminar while if get s num string 9 standard in vamos a obtener del usuario vamos a preguntar al usuario por el número verdad 2, 20, 30, cualquier número pero mira vamos a obtener un string porque un string puede aceptar cualquier no va a explotar vamos a obtener del usuario un string porque ajá, le pregunta por el número ajá, él va a enviarnos todo el tiempo buen usuario en tus sueños vamos a obtener un string para ver qué tipo de basura nos envía el usuario y si no nos envía bien podemos molestarle bien <risa> so, vamos a obtener del usuario un string solamente de nueve caracteres de standard in del teclado si el usuario no va a redireccionar el teclado 
e il cuore del generazionale al ah, nostro cibo, qualsiasi relevante. Igual è Pieres, so, ricorda che è Pieres, va a regressare che? Dice che F che è va a regressare in puntero a carattere. E va a regressare in puntero dove si guarda che non si invia l'usuario. Se l'usuario non si invia in uh, ritorno da carito, penso che va se F che è penso non serve, dobbiamo sapere. If querés va a leer no más de el número de caracteres que indicamos de la uh, fuente, que en nuestro caso es standard in, y vas a guardarle en un buffer uh, que tiene la dirección uh, que nos indicamos por nuestro puntero. Vamos a leer hasta el fin del archivo EOF o línea nueva. Si una línea nueva está leído, va a guardarle en el buffer y después vamos a agregar, después de línea nueva, nuestro null. en el buffer. Sí, se leí en línea nueva. Entonces no nos dice que regresa, so de B. Ah, regresa. F, get S y get S regresa S on éxito y null on error o null cuando encuentra el EOF o cuando no caracteres están leídos solamente retorno de carrito entonces regresa null si pongamos solamente el retorno de carrito o, ¿qué fue la otra? O error de algún tipo. So, nuestro F que es, tiene razón. So, si ponemos solamente retorno de carrito sin valor, F que es va a ser falso. El while, aquí está. Otra vez, el while va a continuar. Tenemos un non string que es un string de nueve caracteres. Esperamos que carácter número, recuerda, se inicia a cero. Carácter número ocho es el null, por cierto. Esperamos que carácter número siete es retorno de carrito. Si no, es porque el usuario nos enviamos más de nueve caracteres. Podemos checar. Pero al mismo tiempo no indicamos al usuario, no enviamos más de ocho caracteres, siete caracteres, nueve caracteres. No le, no le indicamos. Pero podemos checar si carácter 7, en este caso, o no, que es nuestro buffer. Disculpame, nuestro buffer tiene 10. Va a leer hasta 9. Si el, y después en 10 va a agregar el 0. Después el último. So él va a leer 9. Él va a guardarle. C 
Así el último es un carrito retorno de carrito va a guardarle y después va a agregar un null. Es porque nuestro nom string está declarado por 10 para guardar nuestro null. Si carácter número 9 va a ser nuestro null, carácter número string len, num string menos uno o que no debe ser más de 10 caracteres debe ser un retorno de carrito vamos a ver so, tenemos nuestro while tenemos un valor que no va a explotar nada totalmente seguro no problemas pero es un string ¿Recuerdas? Es un string. Tenemos num valido cares igual cero. Tenemos num cares leído string len num string. Vamos a medirle. A ver cuántos caracteres que tenemos. Que no incluye el null, pienso. String len. Y vamos a ver antes de todo if num string primer carácter carácter cero igual cero recuerdas que escribimos al usuario cero para terminar so, antes de todo vamos a ver si num string primer carácter es el carácter cero mira tiene comillas sencillo carácter cero si pongamos num string cero igual cero oh, oh, es un string es un carácter carácter cero tiene valor ASCII 32 hexadecimal no cero so, vamos a checar si el primer carácter en nuestro arreglo es el carácter cero. Si él está, vamos a quitar el while. Y aquí, no, vamos a quitar el while. Vamos a quitar el while. Es un gran while. Vamos a quitar, oh, aquí finalmente quita el while. Indentación es muy importante otra vez va a ser necesario leer todo este código a ver dónde se quita el while indentación es muy importante se quita el while aquí vamos a decirle al usuario cuántas veces él, tir, él tiró los dados y va a decirle buen suerte pero otra vez si el primer carácter no está cero, el carácter cero, no el número cero, carácter cero. Si no está el carácter cero, no oh, tenemos punteros aquí, mira. ¿Te recuerdas? De referenciación del puntero tiene precedencia de adición. Entonces, para quitar esta precedencia, vamos a poner la adición y todo adentro de paréntesis para darle más precedencia. Entonces, vamos a referenciar num string más num cars leídos menos uno para ver si es el retorno de carrito. Si no está en retorno de carrito, vamos a decir al usuario entrada inválido porque nos, nos enviamos, yo no sé, más de los nueve caracteres que preguntamos. Y vamos y sabemos que si no está, el retorno de carrito son más caracteres en nuestro input buffer. Entonces vamos a vaciarle 
aquí while get car no es igual a nuestro retorno de carrito punto coma nada para vaciar el input buffer después vamos a escribir al usuario ingreso el número de lados de los dados cero para terminar y continue continue dice no ejecuta más de este loop va al fin del loop ¿dónde es el fin del loop? aquí y vemos que el loop está o es el while obtiene o oh, lee otra string del usuario vamos a obtener nueve caracteres más vamos a guardarle como en string vamos a obtenerle de standard in si nos envía algo otra de el carrito retorno de carrito entramos otra vez vamos a poner non válido cares igual cero vamos a poner non cares leído string len non string vamos a ver si el primer carácter es el carácter cero si él está vamos a quitarse vamos otra vez ver si los contenidos de la fin de la cadena menos uno es en retorno de carrito si no está en retorno de carrito esta vez vamos a poner si él está en retorno de carita carrito vamos a reemplazar el retorno de carrito con el null porque no lo quiero queremos solamente el string so aquí vamos a reemplazar el retorno de carrito con el null entonces tenemos un string puro sin el retorno de carrito y aquí tenemos una for for i igual i igual cero i es menor que el num cars leídos menos uno porque cambiamos el tamaño de leídos por uno cuando le puse el null arriba de el o oh, reemplazó el carrito y más más y es los contenidos de num string más i son mayor que o igual a el carácter cero, no el número, el carácter y también si los contenidos de num string más i, lo mismo, son menor que o igual a nueve. Entonces, un punto no cuenta, en menor, en menos, no cuenta, en más, no, solamente 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, los caracteres cuentan. Si, sí, es verdad, va a incrementar el contador de caracteres válidos va a obtener el siguiente, el va a incrementar y so, tuvimos un pequeño problema técnico so, voy a regresar poco 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 para asegurar que tenemos todo en continuación después de nuestra ok, so, estamos Uh, verificando que tenemos ingreso del usuario del de número de datos que vamos a tirar y el algoritmo el mismo del algoritmo que usamos para verificar el número de datos de cada dado anteriormente entonces 
uh, el Ford va a buscar a cada carácter para asegurar que él está en numeral que representa en número. El número 0 a 9 no va a aceptar negativo, punto o letras. Y él va a contarle. Después él va a ver si el número de caracteres leídos fue solo uno, que fue el retorno de carrito, o si el número de caracteres válidos es cuál el número de caracteres leídos menos uno, para, porque lo cortamos el string por un carácter cuando reemplazamos el retorno de carrito con el no. Si todo está bueno, él va a convertir el non-string esta vez a dados. Lo reusamos non-string, pues no es necesario hacer una nueva variable porque antes de usarle lo, guardio, lo guardamos a su valor, entonces fue posible reusarle por dados y lados. ¿Por qué no? ¿Por qué vamos a usar memoria para nada? Ok, so, tenemos Sabemos que tenemos al, uh, uh, ¿cómo se llama? Dados con lados. Ahora vamos a asegurar que tenemos al mínimo un dado. Si dados menor que uno, vamos a decir al usuario, Número de dados inválidos. Estamos adentro del while. Continuamos en el while. Uh, número de dados inválido. Ingreso el número de lados de los dados. Cero para terminar. Continue para regresar a repreguntarle por todo una vez más. Eventualmente esperamos que vamos a obtener ingreso válido. Esperamos. Sí, a este punto tenemos dados con más de un, uh, que tenemos mínimo de un dado que tiene dados positivos, lados positivos. Es tiempo ir a la mesa. Gracias, bonjour, mes messieurs y mes madames. Vamos a tirar los dados. So, tira igual la función tira en dados, dados, lados. So, vamos a enviar dados y lados a la función que está declarada, yo no sé dónde, no aquí. Entonces, en el archivo 108b.c tenemos un static int rollum int lados. So, todo la función es static. Interesante. Entonces, cada vez que usamos la función, él va a regresar un entero por un valor. Pero la función es static. La segunda vez y más que lo usa, él va a recordar la última... <risa> Interesante. Y tenemos una variable int, cuentan las rollos, que son tiros, <risa> que es global, que inicia a cero. So, cuando usamos rollum, él va a obtener un int lados y el, uh, adentro tiene un entero tira y tira el cual rand rand está usando recuerdas cuando iniciamos tuvimos s rand pero no lo asignamos a nada Solamente puse srand con time. Él 
actualmente va a recordar la semilla que Ram va a usar. Lo usa los dos juntos. Cuando usamos es Rand, Rand va a usar sus resultados automáticamente. No es necesario guardarle, no es necesario pasarle, es un cosa automático. Vaya. Entonces, tira Rand módulo la 2 más 1 para asegurar que tenemos mínimo de un lado. So, esta es el valor de tira. Vamos a incrementar el variable global, cuentan los rollos. Vamos a regresar tira. Pero ¿quién llamó rollo? No main. So, interesante. Main llamó a tira en dados. Oh, ok, y él envía el número de dados que el usuario nos enviamos eventualmente. Y lados que el usuario nos enviamos eventualmente. Con él, él va a declarar un entero uh, va, uh, uh, local de, un entero de, un entero total local que tiene valor inicial a cero. Y por d igual 0, d menor que dados, d más más. Entonces, por cada dado va, oh, él va a llamar a rollo. So, él va a tirar los dados uno a la vez. Él va a obtener su valor aquí con rand. Y él va a regresar su valor después de recordar cuántas veces tiramos el, el dado. Entonces, Rollum tiene valor que va a agregar a total por cada uno de los dados. Y al fin va a regresar total aquí que va a asignar a tira que aquí vamos a decidir a decir tiraste por ciento de el total el tira usando por ciento de dados de por ciento de lados y va a preguntarle otra vez si quieres tirar otra vez si no si sí, sí, va a repetir todo el proceso. Si no, aquí va a decir la función Rollum se usó por ciento de veces porque tuvimos un, cont un contador en Rollum. Cuentan los rollos, que es una variable global que podemos usar por nuestro argumento de printf a de referenciarle por un int, el es un int. Buen suerte, fin de programa. Tenemos aquí manera de obtener ingreso aseguramente. Asegurar que tenemos exactamente qué queremos, nada más y nada menor. Después vamos a convertirle a qué queremos. Entonces, muy buena obten uh, idea. Cuando vamos a obtener algo de un usuario, obtenerle como string. Y valúa el string. Y solo cuando él está, que queremos convertirle nosotros, no el usuario, no automáticamente, no uh, get uh, o cualquier que vas a obtener a convertirle. Uh -huh. Tenemos en include local, tenemos uh, un uh, si include local y más de un archivo. So, vamos a ver cómo se hace. Y este es ejercicio 108. So, Vamos a GCC menos wall 
menos o frog 108 y frog 108 asterisco y no vamos a poner el include solamente los dos archivos 108 a y b 108 punto h b no vamos a poner el h o entonces no debemos poner asterisco pero podemos poner pregunta punto c este debe ser no queremos el punto h CD, CC, Mejor. Porque el punto H está incluido por el directivo del preprocesador del compilador de C con el include. No vamos a ponerle en línea de comando. So, tenemos éxito, no grita. So, el tiempo a placer, placer votre jeu. Vos jeux. No, Bonjour. Frog 108. So, entra. Oh. 67 y. Ah, ah. Sabemos que A tu I puede convertir 67 y. Porque él va a convertir hasta el primer carácter que no está válido. Él no va a checar por errores. Él puede convertirle a 67. Pero el usuario no le puse 67. Es porque estamos usando el for para verificar cada uno de los caracteres. A tu I puede convertirle. Y no sabemos que el usuario nos enviamos basura. 34 o oh, 6, tradicional. Ok, ¿cuántos dados? Y otra vez, si ponemos mal, reiniciamos de nuevo. 6, 40 es R, reiniciamos de nuevo. 6 y 2 tradicional como craps. ¡Wow! ¡Tiramos en 7! ¡Uh! -huh! ¡Ganamos! Dos lados de seis lados. So, ¿Quién quiere tirar? ¿Cuántos lados? Tres. ¿Cuántos lados? Ah, um, ocho. Ocho lados. Octahedro. Sí. ¿Y cuántos dados? Tres. Tres dados. Tiramos en doce. Pero no fue doce doble, porque tres. Entonces, a uh, ingreso, eh, tiramos doce usando tres dados de ocho lados. ¿Quién quiere tirar? ¿Quieres ver si puede tirar la segunda vez y ganar? Ok. Ok, so... Uh, ¿Qué fue? Ocho lados. Ocho... Tres. Uh -huh. Pero ¿cuál es craps con tres dados? ¿Tú me preguntaste? ¿Yo solo dije tres? Sí, yo no uh -huh. sé cuál es craps con... ¿Cómo puede... ¿Cómo puede fallar? Yo no sé cuál es craps con tres dados. <risa> O puede poner un dado de 345 lados <risa> y 4. So, tiraste 90, 975 usando 4 dados de 345 lados. <risa> so, para terminar, pero... <risa> Adiós. Adiós. Buen suerte. Entonces, 
cosas muy importantes en este ejercicio, como una manera de obtener ingreso del usuario y a verificarle sin explorar tu programa. Es la parte, en mi opinión, más, más, más importante. Error traffic. Y después tenemos todas las otras cosas. El uso de RAM y SRAM. El SRAM de aquí se usa para crear la semilla que cuando usamos RAM se usa la semilla de SRAM. Si usamos RAM sin el SRAM, yo no sé qué pasa. Man, RAM. Uh, pero es el RAM del sistema. Man, dos, RAM. Man, tres. Ok. So, RAND is in standard live. RAND, void, no argumentos. So, ¿qué dice? RAND función va a regresar el sudo random entero en el rango 0 a RAND max inclusivo. El SRAND función va usar por su ah, va a obtener el semilla a ah, sudo random que se usa por ran si no usan semilla por ran ran función va a usar el valor de uno por semilla todo el tiempo uno por semilla si no usamos antes es ran por semilla no puede enviarle un en, uh, en argumento. So, es como siempre. ¿Preguntas? Entonces, vamos a regresar a la semana próxima con otras cosas interesantes. Gracias.